Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening. How are you? Hi, Claudia. Good evening. I'm fine, Santos. How are you? Hi. <laughs> good. Very good. Oh, oh, nice. Pretty good. Hello, Claudia. Hello, teacher. How are you? Good. Good. Excellent. Yes. It's good to see you. Es bueno verles otra vez. It's good to see you again. Uh, thank you. All right. ¿Cómo van con las tareas? ¿Ya terminaron? Uh, yes. Yo sí, ya. ya, ya, ya. Excellent. Ya Hicieron un comentario ahí. No me acuerdo quién fue, pero no le entendí al comentario. Fue, no recuerdo sí, sí. alguien. Pero fue Irma. Irma fue. Sí. Mm, acerca okay. de unas preguntas. Sí. Fue acerca del resultado, más bien creo que era la pregunta. ¿Y yo qué? No, no fue Irma, creo. Fue alguien más. ¿De qué? Y que preguntaron algo ahí en el grupo respecto a una, al, al, al resultado del, del mismo. Ah, creo que fue María. María. Creo que okay, fue María. Uh -huh. okay. Sí. Sí, claro. Ay, ay, perdón. <ríe> Let me see, voy a revisar. Let me check. Let me check. Vamos a ver quién fue. Let's see who was. Mm -hmm. Let me see. Sí, it was María. Tienen razón, fue María, creo. Good night. Hello. 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 Hello, good evening. Hi. Good evening. I heard my name. Yes. Uh, we were discussing, estamos viendo que, al, que tenía una consulta respecto al, al resultado, me parece, pero no le entendí muy bien, por eso no le respondí, no, no le entendí que, cuál era el problema en realidad. Eh, es que yo hice el examen y las tareas y todo, pero me salía que es con el 95%. Entonces, revisaba y revisaba y no me salía nada porque hubiera menos puntuación. Uh -huh. Pero eh, después eh, volví a hacerlo nuevamente y vi que después ya había bajado otra vez más la oh calificación y me salían todas bien. Entonces, uh -huh. lo volví a hacer nuevamente y ahí sí ya salía 100 de 100 pero en el porcentaje de avance sale el 45%, no sale el 50% que deberíamos estar. ¿verdad? Oh, entiendo. Ahora sí, sí yo no había comentado porque no, no había entendido el comentario y dije, lo voy a tratar en la clase para que, para que veamos todos. No sé si solo, solo María tuvo ese problema en, en el midterm, ¿fue verdad, María? Sí, sí, sí. Que le aparecía como 45% porque debe aparecer 50%, si no me equivoco. Porque el otro 50% Pero, lo hace el último, me imagino. Eh, yo al final, como lo hice como tres veces, porque en la primera vez me salía 95 eh, en la última parte del MIT. Uh -huh. Y eh, entonces de ahí me salió, lo volví a hacer y me salió 90. O sea, me iba bajando. Pero en el porcentaje total decía 40% ya cuando me salía el 90%. Entonces después lo volví a hacer y vi que salía el 45% quedó, aunque todas las tareas decían 100 de 100. Ok, todo, todas las los ítems de, del midterm, estamos hablando en general de todo. De todo, de todo, uh -huh. de, de las tareas, del, del midterm, todo estaba al 100 de 100, pero siempre queda el 45, entonces la deducción que incluso una compañera me hizo que quizás eh, todas las tareas valían el 40 y solo el meter vale el, el 5%. Entonces con la otra mitad completamos. Sí, porque si tiene 100% en todo, no tendría por qué, por qué fallar el resultado final, porque es hecho con fórmulas, me imagino, ¿verdad? Entonces no tendría ¿Sí? por qué fallarle. Ajá. Con... Entonces seguramente con las otras tareas que vaya haciendo, va a ir nivelando la nota. Ajá, es sí, lo que yo sí. creo, Ajá, porque si, si tiene 100 en todo, es imposible que no le dé el resultado. Sí, lo que pasa es que ahí hemos llegado a la deducción que el otro examen vale el 5% y todas las tareas el 45% ah. para que pueda hacer el, 
el 100, ¿verdad? Entiendo, sí, sí, seguramente. Mm. Bueno, esperemos que sea eso y no vamos a hacer la consulta. Ojalá. <risa> sí. Gracias. Ok, no problem. ¿Los demás todo bien? ¿O el le, o le mismo problema? ¿O no tuvieron problemas? No, everything ok, todo bien. ¿Ya? Yeah? Ok. Very good. So, I can see you are quiet, so that means you had no problems. Si están calladitos es porque no vieron problemas, creo, ok? So, uh, so, good evening, everybody. Buenas tardes, buenas noches a todos. Uh, welcome back to this class. Bienvenidos de regreso a esta clase. Monday, right? Start of the week. So, welcome. Bienvenidos. So, we are going to start. Vamos a empezar con asistencia, ok? So, let's start with the attendance. Aida? Present. Blanca? Present. Carlos? Present. Very good. Claudia? Present. Ellen Nielsen? Present. Very good. Gilmar? Present. Irma? Present. All right. Javier? Present, teacher. All right. Very good. Jamie? Present. Carla? Maria? Present. Mario? Present. Marvin? Rafael? Robinson? I am here. Very good. Salma? Present. Very good. Santos? I am here, teacher. Good. Sara? Present, teacher. Good. Wendy? Liz? Present. And Vanessa? Present. Very good. Uh, so, for the Present, ones who teacher. are... Present, teacher. Sorry. It's okay. For the ones who are connecting, welcome. Para los que se recién se conectan, bienvenidos. Welcome. Uh, just a comment quickly. Solo un comentario rápidamente. Eh, yo sé que recién nos, comenta, nos conectamos a la clase, a veces vamos llegando del trabajo, ¿verdad? Pero siempre hacer la sugerencia de la cámara encendida. Veo que algunos se me están acostumbrando a cámara apagada. Y ya les hicieron el comentario Present en el grupo. Sorry. Okay, ya está. It's on. Ok, uh, entonces ya se hizo la sugerencia también en el grupo de WhatsApp de administración de, de inglés corporativo. Les mandaron el mensaje también, ¿verdad? De que recuerden siempre mantener la cámara encendida. Yo siempre lo digo también. Y no me gusta hacer como, como directo, ¿verdad? Decir, le encienda la cámara a usted, usted y usted. Siempre hago el comentario en general para que, para que la puedan mantener encendida, por favor, ¿ok? Yo sé que al inicio de la clase a veces es válido porque recién vamos llegando a la, clase, a la casa, nos estamos cambiando, estamos haciendo las cosas rápido, pero luego ya unos 20, 25 minutos después o menos quizás, yo creo que ya debemos, ya, ya es, es lógico que tengamos la cámara encendida, ¿ok? Así que siempre a pedir de favor que mantengamos cámara encendida, ¿ok? Se, se decía al principio que es un requisito, ¿ok? Tener cámara encendida, así que siempre hago la, la sugerencia, ¿ok? De que, la plegaria de que mantengan la cámara Present. encendida. Ya, ya estuvo, Rafael. ¿Me escucha, Rafael? Yes, ya está, ya está. It's done. Yes, yeah. no problem. Ya. Ok, very good. Okay. Uh, so, uh, So, entonces, eh, por favor, mantengamos, eh, tratemos siempre de seguir la sugerencia, ¿verdad? De mantener la cámara encendida. Les hacían la sugerencia nombre completo, ¿ok? Al momento de conectarse, ahora todos están con su nombre completo. Ese es bueno. Solo algunos, algunos con cámara apagada. Esperamos que, se, que la enciendan luego, ¿verdad? Ok, so, uh, let's start uh, today's class. And today, basically, today we finish section two and unit number two, obviously, ¿ok? So we finish unit two, section number two, okay? So uh, we have some exercises to practice today. Hay algunos ejercicios para practicar. Uh, but I remember that on Friday, el viernes, on Friday, uh, you were writing some examples. Estaban escribiendo algunos ejemplos acerca de actividades que, que ustedes iban a hacer esos días. Do you remember? ¿Recuerdan? Por ejemplo, You could say, podían decir, um, I, what? Let me see. Ah, decíamos tiempo, right? We said the time, okay? Let me show you here. Let me share for you to have a better idea. Le voy a mostrar aquí para que tengan una mejor idea. So you have a better idea. 
I gave you these examples. Yo les daba estos ejemplos. I have to speak with my boss on Monday at 8 a.m. in his office. I need to go to a meeting on Wednesday at 10 a.m. ¿Ok? Y lo que decíamos era que primero iba el when, cuando, luego what time, que es la hora, y luego el lugar, que era where. Era el orden, ¿verdad? Yes. And obviously, we had to use have to and need to. Debíamos usar have to y need to, ¿ok? Y ustedes escribieron algunos ejemplos acerca de ustedes. Yes. Do you have the examples? Tienen los ejemplos. Do you have the examples? Teacher, um, when when we when well when I I did the midterm, I have a down in this moment. I which one I I going to use? Yeah. Uh, I have to speak. Oh, I have two or I need two. And uh, in this woman, I, I had a doubt. You have doubts. Yes. We said the difference is, we said that have to is for obligation and need to is for necessity. That's the difference. Have to is an oh, obligation okay. and need to is a necessity. A necessity. Yeah, okay. that's the difference between them. Oh. Okay, yeah. thank you yeah. so much. Okay, no problem. So, uh, do you have the examples? ¿Se escribieron algunos ejemplos? ¿Los tienen? Do you have them on your notebook? ¿Los tienen allí en su cuaderno? Yes? Yes. Yes. Okay, who wants to share one example? ¿Quién quiere compartir uno de los ejemplos? Who wants to share one example? Me. Okay, María. Let's listen to María. Two examples, uh, okay. please. Two examples. Two examples. Oh, yes, please. Okay. I... I have, I have to arrive early to work. Okay, um, excellent. I need uh, to go visit my mom on Saturday. On Saturday. All right, excellent. Okay. That's very good. So we have only Gwen. Okay. Solo tenemos Gwen, right? Okay. When. Good. Gwen. Gwen on Saturday. Okay. Solo tenemos la, la, la frase que contesta la pregunta Gwen. Si ponen... La hora va después de, la, de, de lo que dijo María, right? Y si ponen el lugar, va de último. Mm -hmm. Ok. Yeah. On Saturday okay. uh, afternoon. I ok. Have, maybe. Oh. Mm -hmm. or, or you or, can say on Saturday at four, for example. On Saturday at four. At four. Ok. Yes. You say the time. Ok. okay. okay. Thank you, María. One example okay. is okay. Thank you very much. Anybody else? Yes. ¿Alguien más? Anybody else? Robinson. Ok. Ok, Robinson. Um, I had to head to let me out on Saturday uh, to PM. ¿Cómo se diría? 2 p.m. 2 p.m. Yes. Can you repeat, please? Um, I have to. I had to head to let me out on Saturday. Can you say it in Spanish, please? Um, in Spanish. Sería. Tengo que. Take two. ¿Cómo quedaría en español? How how would it be in Spanish? Tengo que. I have to. Tengo que. Venga, ya le comparto. Es que la tengo aquí. Al, okay, al otro. please, please. Si quiere que comparta otra y ya te la digo en el cuando la encuentres que la tengo aquí hoy en el. Ok. Ok, mientras tanto, in the meantime, let's listen to another volunteer. Escuchemos a alguien más. Salma. Ok, teacher. Uh, I have to visit my parent on Saturday at 10 a.m. in Aguachapán. My, my church, yes. teacher. That's excellent. That's pretty good. Mm -hmm. Who's turn? Uh, I I need to drink coffee on Saturday at 8 a.m. It's a necessity, right? Yes. <laughs> yes. yes, definitely. Uh -huh. Very good, okay. Salma. Thank you very much. Who said okay. it's my turn? Quien dijo it's my turn? Who said it's my turn? Alguien dijo it's my turn, teacher? Nadie. Nobody. <laughs> Hi, teacher. Yo okay, teacher. Hilmar. Okay, Hilmar and then Rafael. Primero Hilmar and then Rafael. All right. 
Okay. Um, I have to speak or talk. Okay, very good. Uh, with my client tomorrow at 10 a.m. in gas station. Okay, in the gas station. Very good. I have to visit my clients tomorrow at 10 a.m. in the gas station. Good. Yes. Time, place. Excellent. Very good, Hilmar. Okay. Let's listen to okay. Rafael. Okay, Rafael. I think he has connection problems. Robinson, do you have the example? Yes. Okay, we listen to you. Eh, creo que es a la playa, playa, algo así. Oh, repeat the example now yeah, in English. Sería, um, I have to have to let beige, beige on Saturday. Okay, so you want to say, yo tengo que ir a la playa el sábado. Ajá. Uh -huh. Eso quiere decir, that's what you want to say? Sí, correcto. Correct. Okay, so uh, maybe you can say, because this is not, not an obligation, maybe it's a necessity, tal vez una más como una necesidad. I think it's better to say I need, I need to go, I need to go to the beach on Saturday. I need to go, to go is ir, to go to the beach on Saturday, okay? I need okay. to go to the beach on Saturday, all right? No, entonces sí, yo creo que sí fue que las, las confundí porque cuando la estaba escribiendo, una era, ¿cómo es? O como necesidad y la otra obligación, ¿cierto? Exactly, exactly. Yes, so that, that's what I'm saying, that, that you better say, I need to go, all right? Because need to is for necessity. And ir a, e ir a la playa no es como una obligación, es como una necesidad para desestresarme, right? Uh, you say, I need to go to the beach. Y luego le pones on Saturday, el sábado. I need to go to the beach on Saturday, okay? Sí, 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 la, sí las había, ¿cómo es? Las había confundido. Ah, ok, excelente, Hola. lo voy a aclarar. Gracias. Ok, no problem. Very good. Ok, so do we have another volunteer, otro voluntario, another volunteer? Teacher. Hi, teacher. Ok, Javier, and then, ¿quién más dijo teacher? Santos, Santos right? Ok, Javier, and then Santos. Javier. Ok, uh, I have to go to work with Ellen Nilsson at 5 a.m. tomorrow. Okay, very good. Uh, oh, okay, wait, to... wait, 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 okay. wait, wait. Espera mi un momento, wait. Primero va el when. Sería tomorrow at 10 a.m. All right, so switch. Hay que cambiar el orden. Ah, al revés, tendría que ponerlo. Yes, tomorrow yes, por... at 10 a.m. At 5 a.m., ah, a. Okay. A. sorry. Sí, porque primero ah, okay. va el when, cuando, y luego la hora. Okay, when, cuando, and then the time. Okay, so repeat the example, ah, okay. please. Okay, I have to go to work with Ellen Nilsson tomorrow at 5 a.m. Good, that's excellent. Okay, uh, the next, I, I need to go doctor on Saturday. Excellent, that's very good. Thank you very much, Javier, that's great. Okay. Santos? Uh, to how uh, and to need. Okay. Either, cualquiera de los dos, I, either. Okay. I have I have called to my boss tomorrow at 7 a.m. I have go to the hotel with the personnel at 8 a.m. Okay, very good. I, I need buy a cell phone tomorrow at 7 a.m. on Metro on Metro Centro. In in Metro Centro. In Metro Centro. Yes. I need I need complete exam the I need complete exam the English for Sunday morning. Okay, comply. You say comply. Comply. Comply oh, with okay. the exams. Okay, comply, comply with the exams. Complete con los exámenes. Yes, just a, just a suggestion, Santos. And for everybody, not only for Santos. Uh, you say need to. I need to. All right. I have I to. to. I have two and I need two. Ese tú lo llevas, no dos, okay? And I need two. Oh, yes. Okay, okay. For example, I need to comply with the exam. I need to comply. Yes. Yeah. Okay, thank okay. you very much. Thank Any you. other volunteer? Otro voluntario? No more? Yo, teacher. Okay, let's listen to Rafael. Now he's ready. I'm, so, I'm sorry for my... my, my... <clears throat> um, 
I have to go to Kumalapa. Okay, excellent. I have to check the cars. Okay, that's good. I need to go to San Salvador. I need to clean the car. Okay, that's excellent. Very good. I think it's better if you say the when and the time, Rafael. Creo que sería bueno decir siempre cuándo y, el, y el, la hora o el lugar, ¿verdad? De ser necesario. To be necessary, okay? Okay, this, uh, I, uh, tonight I am here in my work. Uh, my, my book in my home. <laughs> I'm sorry. Uh, yeah, it's okay. Uh, okay. Okay, thank you very much, Rafael. Thank you and thank you for your participations. Okay, so please, everybody, go to reactions and give your classmates a reaction. Go to reactions and give your classmates a reaction. Vamos a reacciones y damos una reacción a los compañeros. Go to reactions and give a reaction. Okay, thank you very much for your participation. Okay, I appreciate that. Thank you. Good. Now let's go to the next activity. Now listen. This is kind of, kind of similar. Esta actividad es más o menos similar. This activity is kind of similar, okay? This activity is on page 27. Está en la página 27, okay? Now listen. The difference is that here, okay, we are going to write three activities. Vamos a escribir cuatro actividades, four activities. Pueden usar las mismas. You can use the same if you want. Write activities you have to do Dos cosas que tienen que hacer. En two activities you need to do. Y dos cosas que necesitan hacer en su trabajo, in your job, okay? Por ejemplo, mis obligaciones. Uh, so if it's an obligation, I say, I have to give classes tomorrow. I have to give classes tomorrow because it's my obligation, right? Yeah? Um, I have to take care of my students. Tengo que cuidar a mis estudiantes, ¿ok? During the break, durante el receso. I have to, ¿ok? Obligations. Necessities. I need to drink coffee uh, tomorrow in the morning. Necessity, right? I need to eat breakfast at 7 a.m. Necesito desayunar. I need to have breakfast, right? I need to have breakfast at 7 a.m. A las 7. Yeah, so two necessities and two obligations, okay? Two necessities and two obligations. Dos necesidades y dos obligaciones, yes? About you, about your job, en su trabajo, okay? In your job, yeah? So is it clear? Pueden repetir de las que ya usaron. You can repeat the ones you use, okay? Si tienen la fotocopia, lo hacen en la parte donde dice your list, okay? If you have the photocopy. Si no lo tienen, here. Si no lo tienen, lo hacen en su cuaderno. Normal, okay? You do it normally. So, any question? Preguntas? Questions? Creo que está claro, right? I think it's clear. So, two examples using have to and two examples using need to. Dos ejemplos usando have to y dos usando need to, que es para necesidad, okay? In your job. Si no han comprendido, pregunten, ¿ok? If you haven't understood, ask. Teacher, podría ser, uh, I always drink coffee in the, mor in the morning. Uh, the example is okay, but in this moment, el, es el ejemplo está bien. The example is okay. But in this moment, the idea is to use have to or need to. La idea es usar have to or need to, que es have to para obligación y need to para necesidad, okay? For example, okay. in this case, you can say, I need to drink coffee in the morning. Es una necesidad para ti. I need to, okay? I need to drink coffee in the morning, okay? 
Y es obligación especificar el día y el tiempo. O puedo decir every day in the morning. No, it's, it's optional. You can say every day if you want. Yeah. Or you, or, or even you can use frequency adverbs. You can say, I always have to, for example, I sometimes need to, yeah. Si usan frequency adverbs, recuerden que van después del sujeto, okay, after the subject. Teacher, podría ser, I have to take inventory. Uh, I have to answer email today. Yes. 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 And I need to I need to have write report. Uh, write report. You only say I need to write. I need, I to, need write to write reports. To write report. Yeah. Yeah. Okay. It's okay. Thank you. Thank you. Después del have to y el need to va un verbo, okay? Como write, speak, go, listen, check, okay? So you need a verb. I have to, I need to, and then the verb. Y luego el verbo. Ah, uh, Jamie, hello. Are you there? Yes. Ahora te corresponde la sesión uno a uno, okay? Okay. Okay. Teacher, eh, hay, eh, hay, ni tú es un deber, cierto? No, es una necesidad. Necesidad. Eso. Yes, el have to es un deber. Yo tengo que. I have to, yo tengo que. I need to, yo necesito. ¿Ok? Teacher. Yes, Sara. Y para hacer la lista del compañero, se, o sea, siempre se ocupa de have. Hold on. <risa> ya le voy a explicar. I will explain to you in a moment. Cuando todos estén ya. Cuando todos hayan terminado, ¿ok? Ok. Ya. Yeah. Okay, uh, do you have one minute? 
Un minuto más. One more minute. One more minute. Okay, uh, very good. Now listen and pay attention carefully. Listen and pay attention, please. Escuchen y pongan mucha atención. Pay a lot of attention, please. Listen. Um, now you need to share uh, your obligations and, and necessities, right? And your classmate take notes, all right? And then when they share, you take notes. Van a compartir las obligaciones y necesidades en equipos. Ustedes toman notas de las actividades de los compañeros, ¿ok? De las obligaciones y las necesidades. And they take notes of yours. Y ellos van a tomar notas de las suyas, ¿ok? Yeah. So we are going to work in groups of three. Vamos a trabajar en equipos de tres. But what Sara was saying is important. Lo que Sara decía es muy importante. Ok. When you take notes, cuando tomemos nota, Okay, notas, sorry, when we take notes, for example, uh, imagine I practice with Sara. Okay, imagínense que yo lo hago con Sara. Voy a decir, she, for example, ya no voy a decir have, voy a decir has. She has to visit, for example. She has to visit uh, clients. Ella tiene que visitar clientes, okay? She has to visit uh, clients, for example, okay? Uh, hold on a second. She has to visit clients, ¿ok? Ya no vamos a decir ha, vamos a decir has. Si es Ellen Nilsson, voy a decir he has to visit clients. ¿Por qué? Porque se usa el has para la tercera persona. Has, ¿ok? So you say has. Vamos a decir has. Get. With need, con need, I will say, for example, she. Imagine I practice with Sarah again. I will say she needs. Recuerden la S, right? She needs. She needs to uh, drink. For example, she needs to drink um, coffee uh, in the morning, for example. In the morning. Okay? It's only one example, right? It's solo un ejemplo. Okay? Good. So I say needs. Okay? Con la S. Needs. Yeah? Or imagine I say uh, Carlos. Carlos, okay, needs to drink coffee in the morning. Needs. ¿Ya? Yeah. ¿Estamos claros? ¿Estamos clear? Yes. So please, entonces van a escuchar a sus compañeros y toman notas acerca de sus actividades. You take notes about their activities. Any question? Okay. Any question? It's very clear. Pregunten ahorita, ¿ok? You can ask now if you have questions. Ok, so we are going to make groups of three. Uh, I think everybody's going to work. Creo que todos van a trabajar, excepto Marvin que está manejando, creo. Marvin, ¿está manejando aún? Carla. Mario. Teacher, no. 
Ok, ¿va a participar en la actividad? No, no, teacher. I, I have a work obligation. And okay. I only, I can listen. Ok, good, thank you. Carlos? Jamie? Sí, sí, yo sí. Ok, Jamie? Yes. Yes, ok. Ok, siempre, please, ok, por favor, tratemos de, de tener la cámara encendida porque yo así veo quiénes son los que realmente van a, van a, van a trabajar, ok, please. Háganme el favor, please, do me the favor, please, ok. So, uh, then, um, let's see, solamente entonces Mario y Marvin que no contesta, ¿verdad? Carla, sí. Ok. Yes, yes ok. So that means we will have six groups. Vamos a tener seis grupos. We will have six groups, okay? So do you have any question before we practice? Preguntas antes de practicar? Questions? No, we don't no. Have. So you need to take notes about the, the, the activities of your classmates, okay? No. So let's go to practice. Questions? No? Okay, let's go to practice. ¿Tiene que estar a las 8 de la mañana en, en la oficina? No, tengo que hacer el reporte a las 10 de la mañana en la oficina. Ah, ok. 8, 8. La, Tiene que hacer un reporte a las 7 de la mañana. A las 10 de la mañana. Yes. Okay. Teacher, una pregunta. 
Este, aquí somos cuatro. No sé si todos tenemos que escribir la respuesta de todos o si solo damos dos. Solo de dos compañeros. Es que Carla no me había contestado, por eso quedaron cuatro aquí. Ah, ya. Pero no sé si ya les contestó Carla. Sí, ahí está. Sí. Ah, ok. Sí, sí, entonces solo de dos compañeros. Just about two classmates, ok. Ah, ok. Ya. Yeah. Thank you. Ok. Pero siempre en las cuatro oraciones. Así que va. Mm, ya. Yeah. Okay. So, va a escribir ocho de los compañeros. Ok. Mm -hmm. Eight sentences, ya. Yeah. Ok. Ya. Yeah. La otra es: I have to check. Email on Tuesday. At Naya en on on Sunday. Tuesday. Tuesday. At Naya. Necesito que el correo. Eh, tú te y el jueves, no me acuerdo, tal vez. Mark, tú te. Tú te, ah, so, tú te. At nine a.m. in the office. I have to answer email today. Ay, espérame, espérame. I have to. <laughs> I have to take. I have to take. Inventory. Inventory. Okay. La otra. Uh -huh. I have to answer email today. I have to answer email today. Y la otra. I need to call my mother. Remember that uh, you're, when you are taking notes, you need to say she has to, okay? She has to. Okay? Yes. 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 Uh, only I want to say to your mom, uh, I have two I need and two uh, I have. I need? You, you say I have to take inventory uh -huh. I, I have, have to take inventory uh -huh. Uh -huh. I have to answer email and you have one more do you have one more I or have, only that I have to answer email today uh, only that okay. Irma, yes. uh, Irma I have a question for you uh, when you say I have to take inventory what do you want to say in Spanish ¿Qué quiere decir en español con esta oración eh, I have, eh, yo tengo que tomar inventario. Ah, ok. It's, it's okay then. Uh -huh. It's okay. okay. Yeah, in this case, it's no. Uh, I have to make. Yeah, that, that's why, why I was asking her. Por eso le preguntaba, porque si es tengo que hacer inventario, porque tomar y hacer creo que tiene significados diferentes en términos contables, me imagino, ¿verdad? No sé. Entonces aquí tendría que ser make o take. No, es que, es que no sé cuál es el sentido uh -huh. que, que hacer, quiere darle. Hacer, o sea, ah. hacer es um, tomarlos. Tomar no, but yo, yo have to do. Usted lo va a hacer. Ajá, make uh -huh. sería entonces make. Make, make inventories. Uh -huh. I have to make inventories. inventories. Yes, es como make. hacer inventarios. Okay. Yes. Ajá. Take. Yes. Ok. Uh, okay, now is Jamie Melanie. Yes. I need to finish the report. Pardon? I, I need, need to finish the report on Tuesday. The report on Tuesday. Okay. 
I need to. Please, on the one. Repeat. She said, I need to finish the report on Tuesday. Yes. Thank you. Okay. Uh, I have to clean the story from the Almacen. Storage room, it's okay. Storage. I have to clean the whole to clean the store room. I have to attend meeting at 9 p.m. Then PM. It's missing one of I need. Mm -hmm. uh, I need to do it. What is Leave, maybe. Salir. Ajá, digamos que yo necesito salir a las 10 a.m. el sábado. Maybe you can say finish work. Yes. Mm -hmm. Finish work. I need to finish work. Okay. Ponle, ponle atención un momento, Mela. No te preocupes. Que no quiero. Quería aprender inglés también. <risa> ok, esto. Quiero ver todos cuatro. Ah, sí. Alma es. Trabajar. Trabajar. Duro, como trabajar Exacto. duro. O creo que es como, como ejercicios de fuerza, algo así. Creo que era. Yo uh, más lo he escuchado con, con... Workout is for uh, do exercise. At the gym. But, At the gym. Uh -huh, but can we say work hard? Yes, but work hard is different, right? Work yeah. hard is like you have a lot of work to do at in your job, for example. Uh -huh. I work really hard, you can say. I work hard. Uh -huh. okay. Yes. Yeah, it's okay. But workout is like at the gym, okay? In the gimnasio, workout. You work out like with weights, okay. con pesos, okay? Okay, thank you. Yeah. We finished. Oh, nice. That's excellent. Very good. Let me visit the other groups quickly. So you okay. can practice. You can okay. practice saying the sentences in the meantime, okay? Okay. Yeah. Okay. Okay. Como decimos, ajá, y ese super base de persona, next, ajá, uh -huh. I have to take uh -huh. my lunch. At uh, 12 o'clock. At? 12. 12 o'clock. Okay. I feel that's a necessity, Hilmar. Yo siento que es más una necesidad. Mm -hmm. Okay, it's a need. So you, maybe you can say, I need to have lunch. I need to have lunch. Okay. Porque lunch se usa con have. I need to have lunch. Have lunch, have dinner, have breakfast, okay? So you, okay. you better say, I need to have lunch at noon. Okay, teacher, thank you. Okay. Next parent. Uh -huh. Okay. Uh, I need to drink. Uh -huh. 
Uh -huh. AT. What? Uh, I need to drink. Uh -huh. I need to drink um, T. O sea, A. A, T. Ajá, T. A, T. A, T. Un, un T. Uh -huh. At a tree, eh, ahí sí no sé si lo he formulado bien, pero yo así le he puesto a uh, tree de afternoon. Uh -huh. Yeah, it's okay. I, it's okay. Yeah, it's okay. But you only say, I need to drink tea. You don't have to say a tea. Only tea. Yes. I need to drink tea. Okay. Yes. Y con la hora, teacher, está bien formulada. Yeah, ah, it's okay. Yeah. Okay. Yeah, it's okay. Okay. Next. Uh huh. Uh -huh. Okay. Thank you. Hmm. Hola, teacher. Everything okay? Did you finish? Do you finish? You finished. Yes. Yeah. Yes. yes. Okay, that's excellent. Just let me visit the other group, and if they finished, we go to the main session, okay? Yes. Okay. La de Aini. Huh? La de Aini. 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 La I, I am. Yo tengo que levantarme mañana, cierto, mañana a las 5 a.m. Uh, you better say at 5 a.m. tomorrow. I have to get up at 5 a.m. tomorrow. I have to, sí, get up. At 2 a.m. Uh -huh. I have to get I, up. Tomorrow at. No. At, at 2 a.m. tomorrow. Switch. Primero Ahí está. la hora. Yes. Tú primero la hora, Liz. Get up. I am to get up. Eh, at mm, five am tomorrow. At, at five I am tomorrow. Ok, remember, lo que están tomando notas, Rafael y Carlos, remember, recuerdan que tienen que decir, he has, ok, ustedes, como ustedes he están has. escribiendo acerca de él, he has to get up, ok, he has, he has, he has to get up at 5 a.m. tomorrow, ok, has. Yes, Robinson. Yo creo que yo estoy teniendo un, digamos, bastante, digamos que, confusión con, I have, y Heinick. Ok. I, I have, I have, la estoy I have. como que confundiendo, porque ahorita hizo otra vez las, por ejemplo, las que tengo, pero es como que es diferente, es la otra palabra, ¿sí me entiende? Por ejemplo, yo puse una eh, que dice I have to eh, rest today eh, After the clase. Es como, yo tengo que descansar hoy después de clases. Pero eso es más como necesidad, ¿verdad? Esa sería como, I need. Yes. Sí, sí, tal vez lo que, lo que está confundiendo no es el, el, el uso del need to y el have to, sino lo que está confundiendo es cuáles tú crees que son necesidades y cuáles tú crees que son obligaciones tuyas. Sí, es, estoy teniendo ahí ese pequeño. Sí, pero yo creo que el need to y el have to sí creo que lo manejas. Lo que no manejas es... Si sí, lo que hace es una necesidad o una obligación. Una obligación, sí. Exactly. Eh, en eso sí. debes pensar, si, si realmente, porque rest, as Carlos said, como Carlos dijo, descansar no es una obligación, es una necesidad, de hecho, es a need. Ajá. En todo caso sería, si él, si él pone esa, sería, I need to sleep after school. Yeah, it's okay, after class. Ajá. Mm -hmm. after I need class. to sleep after class. O incluso, I need to rest. It's okay too. Sería I need to, cierto. Yeah. I need to sleep after class. Ya mejor, Carlos. Teacher, una pregunta. O sea, que primero va 
primero va la, la, la hora, porque tengo, yo tengo una, pero, o sea, me acabo de confundir más o menos con lo que medio dijo antes de, de, que, de que le ayudara a Robin. Por ejemplo, tengo una que dice, I need to attend a, a, a meeting tomorrow at a.m. O sea, tengo ah. una reunión mañana a las 8 a.m. Uh -huh. Entonces, no sé si está buena. No sé si primero va la hora y después el tomorrow, o está bien, bien escrita como la tengo, porque primero yes, tengo el right. y yes. después la hora. Tienes razón, Carlos, tienes razón, sí, tienes razón. Y Robinson tiene razón también, está, está correcta la de Robinson. I'm sorry, Robinson, it's true. Ok, sí, es cierto, <risa> primero va el when y después va el, el time. Uh -huh. You're right, okay. tienen razón, you're right. Okay. Están bien, están bien, no las cambien. They're okay. Ok. Yeah. Es igual como el día, ¿no? Primero el día y después la hora. Yes, y si va el lugar, va de último. Uh -huh. Ah, ok. Yeah, okay. but it's ok, están bien las oraciones. The sentences are ok. Ok. Ya, yeah. ok, continue, continúen, continue, please. Solo ustedes faltan. You are the only ones missing. Ay, Dios. <risa> <risa> Dele, Robin, le faltan, la, le faltan dos. Eh, es que le digo que la verdad yo es que estoy embolatado. Sí, perdido. Porque, por ejemplo, sería I, have, I need you eh, Bueno, esa sí es una necesidad, ¿cierto? I need to es una necesidad, ¿cierto? I need to. Necesidad. Y hay... Es una obligación. Entonces sería, bueno, ya ustedes tienen la que es eh, I need to restart to die after the crossing. You better say to sleep, as Carlos said. I need to sleep after class. Yes. Y la otra sería I have to Head. ¿Cómo es? Head. Get up. Get up. Eh, tomorrow at 6 a.m. 5 a.m. 5 a.m. Sí, por el momento tengo, tengo solamente estas dos. Oh, yeah. Dele, dele la otra. No se puede, dele. A ver, sería. A ver, a ver. Por ejemplo, bien le queda una que diga I have to work tomorrow at 5 p.m. Por ejemplo. Yeah, he can only change the time. Solo puede cambiar la hora. Depende de la hora que trabaja y depende on the time he works. O son compañeros. Ah, sí, ¿eh? <laughs> <laughs> o son compañeros. O you are co-workers. Trabajamos en la misma empresa. Ah, ok. So you have the same schedule. Tienen el mismo horario, me imagino. You have the Ajá, same schedule. Ah, ok. Ok. It's ok then. Está bien entonces. It's ok then. Y eso te puede funcionar. Y... Venga, yo lo voy a, lo voy a hacer y ya la... Y Santos ya terminó, ya nos dio toda la suya, ¿cierto? Santo, ese Rafael, qué pena. Yo siempre confundo a este a Rafael con Santo, no, ok. Ahí. Santo es más feo, Santo es más feo. A ver, a ver, sería.
Okay, I hope everyone finished. I hope everyone finished. Espero todos hayan terminado. I hope everyone finished. And now it's time to share. But uh, you will share, but not your activities. You will share your classmates' activities, okay? Van a compartir las actividades de sus compañeros. You will share your classmates' activities. For example, so I can say, for example, um, Carlos has to speak to his boss tomorrow at 10 a.m. Or Carlos needs to sleep uh, after the class, for example. Or Carlos has to um, attend some clients in the morning. Or Carlos needs to clean the office in the morning. Okay, it's only one example. These are only examples, okay? But this is how you will do it. Pero así es como lo harán. Okay? Yeah? Clear? So you will share your classmates' examples. Van a, comparar la van a compartir, sorry, la información de sus compañeros. Okay. Let's see. Um, Javier, can you tell me, um, hmm, let me see, four numbers from 1 to 20. Cuatro números del 1 al 20. Okay. Uh... Number eight. Number eight. <clears throat> fifteen. Yes. From one to twenty. Eight. Uh, twenty. Yes. One more. Uh, ten. And ten. Okay. Now I will do it according to the list. Okay. Ahora lo voy a hacer de acuerdo a la lista. According to the list. Okay. So let's see. Um, first he said number eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Irma. You are first, okay? Usted va primero. Irma? Um, let me see. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rafael, you continue. And then 20. Wendy, okay? You are the last. And I, number 10. Uh, let me see. 8, 9, 10. And Jamie. So we have Irma, Jamie, Rafael, and... Wendy, we start with Wendy. Empezamos con Wendy. We start with Wendy. Wendy, are you ready? Hello, Wendy. Are yes. you ready? Yes. Okay. So please say yes. uh, one example and one example. Okay. One example, one obligation and one necessity of your classmate. Please. Sería eh, una obligación y una necesidad yes. de los compañeros o puede ser la mía. No, no. Your classmates, la de sus compañeros. Your classmates. Okay, okay. Uh, she has to, she has to be work at p 1 p.m. Who? Uh, they Quien? have Who? to go. Who? Wendy? Uh, Quien? Who? Who? Blanca. Ah, Blanca, Who, okay. Blanca. Okay, Blanca. Who, Blanca. Who and Nilso, they as oh, perdón, 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 ese ya dije una, una obligación, hoy la necesidad. Yes. Sería who, uh, sería he needs they lunch tomorrow at, at noon. Okay, okay. Uh, he needs to, okay, don't forget to, que no, se les, que no se les olvide el to, Wendy. He needs to have lunch or to take lunch, okay? To. Yes, please. Okay, thank you very much, yes. Wendy. Now let's listen to Jamie. Jamie, are you ready? I think she yes. was. Yes, you're ready. Okay, let's listen to Jamie. Irma needs to have right report. Okay, okay, say the other, one more example, the obligation. Uh, yes. Maria has to go visit her best client tomorrow at uh, 9 p.m. Okay, that's perfect. Uh, read the first again. Lee la primera otra vez. Read the first again. Irma needs to have to write report. Okay, you only say Irma needs to write. Irma mm -hmm. needs to write reports, okay? Okay. Yeah. Okay. Thank you very much, Amy. 
Now let's listen to, um, let me see here, Rafael. Good night, teacher. Good night. Carlos needs to attend a meeting tomorrow at 8 a.m. Um, Carlos has to try drink coffee at 2 p.m. It's an obligation for Carlos. He has to drink coffee. Yeah. Okay. Okay. Very good. Okay. Thank you very much, Rafael. Okay. I appreciate that. And now let's listen to um, who's missing, Irma. Okay, Irma. Let's listen to Irma. Uh, yes. Um, Jay Jamie. Uh, Jamie need finish the report of some uh, of Tuesday. Repeat, please. Um, Irma, repeat, please. Jamie, yeah. need finish the report of Tuesday. Oh, okay. M maybe you can say it's okay. The example is okay. You only say, you only need to say two. Solo necesita decir two. Jamie needs two. All right. Jamie right. needs two. Right. To, to write. Right. To write, finish the report of Tuesday. Oh, sorry. To finish. Needs to finish. Okay. Needs to finish. Repeat Need this. To finish. Uh, Jamie needs to finish write the report of Tuesday. Needs no. to finish the reports on Tuesday. Jamie Tuesday. needs to finish the reports on Tuesday. Okay. Interesting. Okay. Um, el otro, Maria Gómez to uh, online. Repeat, please, uh, Irma. Maria uh, have to go best. Uh, no, Maria have to go best client tomorrow on night. Okay, tomorrow night. You can say tomorrow night. Uh, Maria has to visit her best clients, I think, right? <laughs> His best client tomorrow night. Okay, very good. Thank you, Irma. That's very good. Thank you very much. Okay, thank you for your uh, participations. Now, please, everybody, go to reactions and give your classmates a reaction. Okay, so go to reactions and give your classmates who participated a reaction. Okay, thank you very much. And let me pass the attendance quickly. Aida? Present. Blanca? Present. Carlos? Present. Claudia? Present. Ellen Nilsson? Present, teacher. Ilmar, thank you. Present, teacher. Irma? Irma? Present, teacher. Present. Okay, okay. Javier? Present. Jamie? Present. Carla. Present. Maria. Present. Mario. Present. Marvin. Rafael. Present teacher. Good. Robinson. Present teacher. Good. Salma. Present. Santos. Present teacher. Sara. Present teacher. Wendy. I am here. Good. Liz. Present. And Vanessa. Present. Okay. Thank you very much. That's excellent. Now, uh, listen, um, I have two questions, but please, this time you don't have to take notes. Only think about the answers. Solo van a pensar en las respuestas, okay? Don't take notes. No van a escribir. Only think about the answers. Solo piensen en las respuestas, okay? So, and the questions are, um, oh, well, first, uh, do you have a calendar in your work? ¿Tienen un calendario en su trabajo o en su celular? Yes, right, obviously. All right. So, the question is, well, in my case, I have a digital calendar. In my case, I have a calendar on my phone, okay? And... In my case, I mark the events on my phone, on the calendar of my phone, okay? But maybe you have a paper calendar. 
tal vez ustedes tienen un calendario de los, de, de, de los que se usan normalmente de papel. Okay? I don't know. I use the calendar on my phone, okay? Or I use the, the calendar uh, by Google, okay? Like el que le da Google, Google Calendar. So the question is, si es digital o en papel no importa, but the question is, do you mark your events in your calendar? Do you mark your events? Aquí le falta una área, your. Do you mark your events in your calendar? Like meetings, clients, visits, conferences, parties, birthdays, different events, diferentes eventos. So do you mark them? Les ponen un chequecito o les ponen ahí un recordatorio, a reminder, I don't know. Second question. Do you attend your events? ¿Asisten a sus eventos? Do you attend your events? Two questions, right? So one minute, think about the answer quickly. Piensen en la respuesta rápidamente. If you ask me, Bernardo, do you mark your events in your calendar? I say, yes, I do. Do you attend your events? Sometimes. It depends on the, on the event. Depende del evento. It depends on the event, okay? You can say sometimes, a veces. Or you can say always, never, I don't know, okay? So take a minute and think about the answers. Tomen un minuto y piensen en la respuesta. Think about the answers. Don't take notes, please. Uh, these questions are on page 28. Las preguntas están en la página 28, ¿ok? The questions are on page 28. Don't write the answers. No escriban las respuestas. Don't write the answers. Do you mark your events in your calendar? Oh, yes, I do. Do you attend your events? Sometimes, always, usually, never. Okay, time is over. Okay, let's see. Um, let me see. Um, let me see, Carlos. Can you tell me three numbers, four numbers from one to 20? Cuatro números del uno al 20. Four numbers from one to 20. Que no sea el eight, 15, 20, or 10. Other numbers. Carlos, please. Uh, one. Okay, Juan. Eight. Eight? No. Okay, ya, ya me dijeron no. el eight. Another Seven. number. Seven, Seven. it's okay. Seven. Twelve. Twelve. Mm. Del 1 al 20, me dijo, ¿cierto? Yes. From 1 to 22. Del 1 al 22. From 1 to 22. Bueno, 22. 22. Okay, thank you very much. Good. So <laughs> I have 1, 7, 12, and 22. Number one, Aida. Are you there, Aida? Hello, Aida. Yes, teacher. <clears throat> okay, Aida. Uh, do you mark your events in your calendar? No, I don't. Okay, do you attend your events? Never. Never, okay. Thank you very much. 
Okay, then we have number seven. One, two, three, four, five, six, seven. Hilmar. Yes. Do you mark your events in your calendar? Yes, I do. Uh, do you attend your events? Occasionally. Occasionally. Okay, thank you. That's excellent. Number 12. Seven, seven, let me see. Seven, eight, nine, 10, 11, 12. Maria. Okay, you are next. Okay, Maria, let me see. Okay, Maria, uh, do you mark your events in your calendar? Yes, I do. Uh, do you attend your events? Yes, I always. Okay, attend. nice. Attend my events. Mm -hmm. My oh. event. Mm -hmm. okay, events. Event. Yes. Okay, thank you, Maria. I... That's excellent. Okay. And now let's listen to the last one, 22, Vanessa. Vanessa is number 22. Vanessa, are you ready? Yes. Okay, Vanessa, do you mark your events in your calendar? No, I don't. Do you attend your events? Mm, sometimes. Sometimes. Okay, thank you very much. Let's listen to another participation. We have time. Uh, let's see. Um, Carlos, tell me another number from 1 to 22. Another number, Carlos. Um, two. Two. <laughs> okay, Blanca. Blanca, you are number two, Blanca, on the list. Okay, okay, Blanca, do you mark your events in your calendar? Yes, I do. Do you attend your events? Yes. I always attend. okay that's excellent so uh a question quick question voluntarily voluntariamente uh do you have a digital calendar or a paper calendar I have a paper calendar she has a paper calendar and the others I I have a I don't know how I can say a agenda an agenda an agenda, an agenda. Oh, I okay. have an agenda, a daily agenda. Oh, nice, that's excellent. The others, what about the others? Digital or paper calendar? Digital. Digital. Digital, digital. digital. Let's see, Let, let's see majority. Go to reactions and raise your hands if you have a digital calendar. Vayan a reacciones y si tienen un diccionario, un calendario digital, sorry, raise your hands, levanten la mano, Let, I want to see. Let's see. Digital calendar, raise your hand. Go to reactions and raise your hand if you have a digital calendar. <laughs> I see other kind of emojis. Okay, that's good. Yeah, like the majority has a digital calendar. Technology, right? Technology, okay? So technology has made us that. Eso, eso es lo que ha creado la tecnología, but it's okay. I feel... In my case, right? I don't know you, but in my case, I feel uh, the digital calendar is more efficient because it has reminders. Tiene recordatorios, it has reminders. And the paper calendar has no reminders, okay? So for me, the digital calendar, it's better in my case, in my case, right? But maybe you say, no, teacher, I think paper calendar is better, okay? But it depends on your opinion. Okay, uh, but now let's go. We are, no vamos a tener un debate de eso, okay? Don't worry about that. Now let's go to the next activity. And in the next activity, we have a little, um, a little conversation. But I want you to pay attention to something important here, okay? So this conversation is on page 28, okay? And we have it here. Um, it says, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. Pay attention to this, 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Pay attention to this. How do you call these numbers? ¿Cómo se llaman estos números? How do you call these numbers? Ordinal. Ordinal numbers, all right? Ordinal, ordinal numbers. numbers. Ordinal numbers. And ordinal, ordinal numbers, they, they most of the times they finish with TH. La mayoría de veces terminan con TH, with TH, right? Except first, second, and third. Okay, okay this one is first, 
Second and, second and, and third. Son los únicos que no terminan con TH. First, second and third. Uh -huh. Ok. First. Yes. Y luego el, el vigésimo primero, segundo, tercero, bla, 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 right? I don't like these numbers, but anyways. Uh -huh. Ok, uh, now, uh, let's, let's continue with the conversation. We will, we will make a little practice. Vamos a hacer una pequeña práctica nada más. A little practice and that's it. Ok, now listen. Listen to the conversation carefully, please, and pay attention to pronunciation. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd, 22nd, 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th, 26th, 26th. Listen again. Escuchen otra vez. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. 26th. 6th. Yes, 26th. Esa TH se pronuncia con la lengua entre los dientes. 26th. 26. Okay? Yeah. Okay, so the conversation is on page 28. Yeah. Teacher. Yes. Teacher. Yes, Irma. El sistema me está, el internet me está sacando a cada rato. Oh my goodness, I'm sorry. Así es que casi no escuché. Oh my goodness, I'm sorry. Ya vamos a verlo más en detalle. We will see it more in detail. Okay, don't worry. Ok, so, um, le voy a dar solamente dos o tres minutos. Practice, 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 and practice. Ok, and you will practice in pairs. Vamos a hacerlo en parejas. So, two or three minutes. No more than three minutes. No más de tres minutos. No more than three minutes. So, please practice. The conversation is on page 28. Está en la página 28 la conversación. Ok, yeah. Only practice. Only practice. Ok, let's go. Aprovechen los dos o tres minutos. Take advantage of the two or three minutes. Adele, on Friday, the 26th. Mm -hmm. Adele, please check my agenda. We is the meeting why the consult. Teacher, ¿cómo se pronuncia eso? Consultant. You say consultant. Consultant. Cons consultant. 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 
Yes. Y conferencia. Conference. Conference. Con conference. 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 Y exactly. representa. Y represent representativa. Representatives. Representative. Conference. Yes. Conference. Y con consult. Ay, no. Consultant. 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 Conference. Represent. Ay, no me trajo. Representative. Representative. Yes. Representative. Consultant. Agenda. Agenda. Eh, Adele, please check my agenda when, when is the meeting with the consultant. 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 On Monday, on Monday, November 22nd. What about the conference why the Mexican representant representant? It's on Friday, it's on Friday the 26th. Adele, please check my agenda. Uh, when is the meeting Why the consultant? Espera. No. Ahorita lo voy a poner. Espera, oí, oí. Quien sol, quien sol. Que el son te, algo así, es la que me dijo de consultar. Consultant. Ajá, la de consultar. Ajá. Consultant. ¿Cómo Consultant. Consultant. ¿Y representative? Representatives. Oh. Representatives. Ya. Yeah. Sí, que si no le vamos a poner en el, en el translate para estar escuchando. Ah, oh, ok. It's a good idea. ¿Y cómo me dijo la, 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 la segunda? Con, con, consultant. 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 Ahorita te lo pongo, pero... Vale, chévere. Wow. Eh, fíjense que teníamos aquí a Gilmar, pero creo que se tuvo problema. Yo se lo, se lo saqué para mandarlo con alguien más que no tenía pareja. Ah. I'm sorry. Ah. I'm sorry. Nosotros dijimos, sale fue el internet. No, no. I took him out. Eh, okay. Yo lo saqué. I took him out. Salió okay. huyendo. ¿sí? <risa> y lo bueno es que él estaba leyendo. <risa> oh, I'm sorry. Eh, right. Nos vamos uno y uno. Consultant. Oís. Sí. Consultant. Consultant. Y de ahí... <risa> yo igual estoy teniendo problemas con el inter teacher por si tengo apagada la cama porque se me va it's ok nos vamos uno a uno Aida Vaya, eh, eh, yo soy claro. Susan y tú Adel vale, vale. Adel please check my agenda when is the meeting with the consultant On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, day 26th. Ah, okay. Bye, hoy al revés. Bye. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consult consulta? Uh -huh. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican uh, Teacher. Hello. Eh, ¿Cómo es que se pronuncia 22? Uh, 22nd. 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 Teacher. Yes, tell me, Rafael. Uh, I possibility, um, I am, I am going to my work. Um, 
and 45 minutes but for the go to the hotel quality but for not check at 10 p.m no problem well just stay as a listener yeah yeah stay as a listener siempre si van a salir y es por trabajo quédense como oyentes siempre okay please okay no problem yes. i am listening for my, my my phone you remember okay. my my phone the word my home okay yeah it's okay no it's okay. okay. Stay connected. Se queda conectado. Stay connected. Okay. No problem. Yeah. Okay. No. Okay. It's okay. Good. Uh, so let's continue then. Um, well, I, I, I could see that you had problems with the pronunciation of some vocabulary. Okay. Uh, for example, I could see that you had problems with the word. Um, let me let me look for it here. With the word uh, consultant. Okay. So the pronunciation for this is consultant, consultant, consultant. No es consultant, no, it's consultant. Consul, consultant, consultant, consultant. Conference, conference, friends, friends, conference, conference, conference. Representatives, you can say representatives or representatives. Okay, representatives or representative representatives, sorry. Yeah. Consultant conference representatives. Consultant conference representatives. Okay. It's just to clarify. Solo es para aclarar la pronunciación de esas palabras. Okay. Now um I have what, a question about yes, what, is, what is your question? Uh, uh, and the um, in Susan, the last I oh, know. In Adele, in the last line, uh, say it is on Friday the 26th. Exactly. It's on Friday the 26th. The, the 26th. The 26th. The 26th. Exactly. The 26th. The 26th. Uh, it's on Friday the 26th. Oh, I when believe I'm, that is only on, it is on Friday 26th. No, you can say with ordinal numbers, con números ordinales, podemos decir de, on Friday the 26th. De. You can say, for okay. example, uh, my birthday is on September the 15th. It's okay. With ordinal mm -hmm. numbers, okay? Con números ordinales. Okay, ordinal con numbers. números ordinales. Yes, sí. not with cardinal numbers. Mm -hmm. Yes? And how can I say 26 with, with the PH at the end? How 20... can I pronounce it? 26. Look, if you want, you can look at, at, I don't know if it's possible for you to see, to look at my camera. Uh, I will get yes. my computer a little close. The pronunciation is with the, with the tongue between the teeth, con la lengua entre los dientes, okay? You say 26. 26. 26. 26. And the sound is like, let me get my, the microphone closer. The sound is twenty-six. Can you hear? Se puede escuchar? Can you hear? Yes. Twenty-six. Twenty-six. Twenty-seventh. Twenty-eighth. Twenty-ninth. Okay. Yeah. Clear. Estamos bien. Yes. 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 No. Okay. Now, um, now listen, I have the months of the year and in the months of the year, um, I have obviously, okay, we have 12 and important. We have some months which are very difficult to pronounce. Tenemos algunos que son tanto difíciles de pronunciar tal vez, okay? So January is easy, it's easy. February is easy, March too, this one. This is difficult because you don't say April, you say April, April, April. April is not okay, it's April, April, okay? May is easy, May, okay, you say May. June, all right, July, like July. Oh, August, oh, August, 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 August. September, October, November, December. It's easy, right? April, May, June, July, August, January, February. 
Ok, so let's pronounce once with the microphone off. Vamos a pronunciar una vez con el micrófono apagado, ok? Yeah? Ok, let's do it. Okay. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Take one or two minutes and study the months. Tomen uno o dos minutos y estudian por un momento. Ya les voy a hacer unas preguntas, ¿ok? I will ask you some questions. But study the months first. Primero estudiamos los meses. Take one or two minutes to study. Tomen uno o dos minutos para estudiar. One or two minutes to study the months. Okay, I'm sorry. Okay, and now listen. I will ask you some questions. Les haré unas preguntas, okay, about holidays. About holidays, acerca de días festivos. Now listen, I will ask you, for example, when is, cuando es, when is, okay, when is. And you will say the month. Me van a decir el mes, okay? When is, and you say the month. But to participate, para participar, El primero que vaya a reacciones y levante la mano va a tener la oportunidad, ¿ok? The first person to go to reactions and raise hands will have the opportunity, ¿ok? Yeah. So if you want to participate, si quieren participar, van a reactions y levantan la mano. El primero en levantar la mano tiene la oportunidad, ¿ok? So question number one. Uh, when is Christmas? When is Christmas? ¿Cuándo es la Navidad? Ok, Rafael, when is Christmas, Rafael? 24 de diciembre. December 24th. Very good. Bajemos la mano. Lower your hand. Lower your hand. December 24th. If you don't know the dates si y no saben la fecha, solo díganme el mes ahorita. Only the month. Okay? It's okay. Only the month. Okay? Good. Second question. Uh, when is Mother's Day? When is Mother's Day? <laughs> okay. Sara. When is Mother's Day, Sara? In May. In May. Exactly. That's excellent. Lower your hand. Bajen la mano. Lower your hand. No, bajen la mano. Lower your hand. Don't raise your hand. Lower your hand. Next question. Uh, when is New Year? 
when is new year claudia when is new year january january exactly it's in january that's excellent next question uh when is lower your hand claudia okay thank you when is independence in el salvador when is okay jamie when is independence in el salvador september september that's very good when is lower your hand jamie please baja la mano jamie y hilmar please okay uh when is um hilmar okay thank you uh when is father's day when is father's day blanca when is father's day in june in june seven. exactly in june 7th okay thank you next question when is teacher's day teacher's day haha -ha, got you Raf okay let's see uh let's see blanca when is teacher's day in june 22nd oh yeah that's right it's in june excellent uh when is students day students day Come on, you are students. When is Students Day? <laughs> Claudia, when is Students Day? Uh, January. Mm, students Day. Dia del uh, Estudiante, uh, Students Day. Yes. Uh, okay, Blanca, no when is Students Day? <laughs> I don't remember, but I think that is in July 25th. Yeah, it's in July. That's correct. Okay, the, the month is okay. Good. Last question. When is Children's Day. Okay, Maria, when is, when is Children's Day? October 4th. In, Octo in October 30th. October, October what? 1st. Ah, 1st. Okay, I thought you were mm -hmm. saying 31st. Good. No, 1st. Okay. <laughs> Next question. When is Halloween? Okay, let's see. Robinson. Uh, it's in October. October, exactly. It's in October. Next question. When is vacation in El Salvador? When is vacation in El Salvador? August. We ah exactly. Well, but, but raise your hand first. Primero hay que levantar la mano. Wendy, when is vacation <laughs> in El Salvador? August. In August. In August, August and in San Salvador, right? But in, in, San, Salvador. August in, San, Salvador. in San Salvador. In San Salvador, very good. Now in April, we have vacation too, right? Sometimes, okay, thank you very much. Okay, I appreciate your participation. This was to practice the months. Era para practicar los meses, okay? Last activity for today. Now, listen. Let me cheer. Here. Okay, hold on a second. Here, I have the ordinal numbers. Aquí tengo los números ordinales, okay? For example, what is on the first one? ¿Qué es en el first? ¿En este cuál va? First, please. First, first. So this is first, okay? And in this one, ¿en este cuál va? Second. Second, okay. second, all right. Ok, sencillo, lo que vamos a hacer, escuchen cuidadosamente. Primero hay una captura de pantalla, ok. Luego van a poner el número donde corresponde. ¿Cómo se escribe, verdad? Dijimos que para este era el first, ok. ¿Que está dónde? No lo veo, I don't see it. Where is it? Here. Este va acá, ok. This is here, ok. Y así lo van a ir ordenando los demás. ¿De acuerdo? Agree? Yes? yes. Lo van a ordenar nada más. Ah, pueden hacerlo en su libreta. You can do it on your notebook, ¿ok? In groups. Lo vamos a hacer en equipos. ¿Ya le hicieron la captura? ¿Todavía no? ¿No? No, ok. Let me, let me display it again. Se lo voy a poner otra vez para que hagan la captura. Ok, make the screenshot. Hagamos la captura. Make the screenshot. Ready? Ready? Yes. Yes. Okay. Now let's classify the numbers. Uh, we will do it in groups of 
three or four, en grupos de tres o cuatro, okay? So just classify the numbers on your notebook. Pueden hacerlo en su libreta. You can do it on your notebook, okay? Okay, let's go to work. We have 15 minutes for this. Did you receive the invitation, Santos? No, no entré. Ok, pero ya recibió la invitación, ¿aún no? Sí, sí, pero no. Ok. No, no entré, no puedo entrar. Ni yo tampoco, Ticho. ¿Quién no puede entrar tampoco? Vanessa. 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 No sé por qué. No les aparece bien raro. Pero sí, están asignados a grupos. Por ejemplo, tú, Vanessa, estás en el 5. Te voy a mover y después te voy a mover al 5 otra vez, ¿ok? Ok. Igual, a ti también, Santos. Te voy a mover a un equipo y luego te, te voy a mover a, a, al otro. Ok. Teacher, yo me salí de la sesión porque no sé qué problemas tenía acá. Ah, ok, ahorita ya vamos. Me reincorporé ahí. Ok, ahorita vamos a ver. Ahorita te envío, Gilmar, a un equipo. Ready. Thank you, teacher. Vanessa, hello. Hola, teacher. Ya te reenvié. ¿No, ¿No te apareció la notificación? No, no me aparece. No sé por qué. ¿Cómo será la señal, tal vez? Bueno, lo haré, lo haré nuevamente. Gilmar, ya te envié también a ti, Gilmar. Perdón, Santos. Hello. Ellen Nilsson, ¿qué pasó? What happened? Ahora sí, Vanessa. ¿No te apareció, Santos? Sí, me apareció la invitación. Eh, ingresé, pero me regresó. Qué raro. Es que Ajá, igual a mí así me yo sale. Le di, ah, no yo le di a entrar, pasa. pero no. No, okay. me, no me pasó. Bueno, si quieren, trabajen ustedes aquí juntos entonces en la sesión principal. Santos, Elenilson y Vanessa. Ok. Pero, teacher, una pregunta. Eh, pero esta imagen no, es, no la tenemos nosotros en el, en el... Por eso le dije que hicieran la captura de pantalla. Sí, sí, le tomé captura. Correcto. Ok. Ok. Teacher. Teacher. Hello. Tengo un inconveniente. ¿Cuál es? Es que yo no, no, no pude tomarle la, la, la captura porque yo estoy en la Lacton y no sé cómo tomarle la captura desde la Lacton. Ok. Porque mi, mi teléfono se, se... Aparece como print screen, creo, ahí en la computadora. Print screen, una teclita arriba. Arriba. Ajá. No, en tu teclado. Insert y dice print screen. PRTSC. ¿No? No. Ah, ok. Dice, ¿cómo es? Bueno, aquí en la parte de arriba dice INSR. O si gusta, Robinson, tómale una foto aquí ahorita. ¿Tienes el celular cerca? Es que ese es el problema. Que se me se murió. Se le murió el celular. ¿Y tú tienes, estás trabajando con celular o con computadora? Computadora. 
Yo sí estoy con las dos cosas. ¿Por qué no Entonces, le Entonces lo que estábamos haciendo era pero, que yo le iba poniendo en el chat. Pero tú le puedes, con, con, con tu computadora, tú le puedes compartir pantalla a él. Ah, ya tiene la habilita de esa opción. Sí, tiene esa opción. Inténtalo. Espérate, es que voy a, siempre voy a dejar me dice compartir. que el anfitrión inhabilitó eso. Intenta ahorita. No sé si está inhabilitado. En el módulo anterior yo lo, lo podían hacer los estudiantes. Fíjese que siempre lo he intentado, teacher. Y siempre me sale, vaya, igual me sale el anfitrión inhabilitó la función. Mm, entiendo. Ok, sí, está entonces así de inglés corporativo. Sí, entonces no, no vamos vaya, a poder. Mira, este Robinson, tendría que decir así la tecla. Import. IMP. Está en, está en español el teclado, Robinson. Sí. Latino, sí, Latinoamérica. IMP. No, no sale. No y, sale. Y es, si está en inglés el teclado, porque es posible, te va a aparecer así. No sé si se mira. No. No. No, teacher. No. Aquí, aquí abajo. Ahí está, ahí. Ya casi. Ahí aparece print screen. Ahí está. Aparece. Print screen. Ajá. Print. No lo alcancé a ver. Ahí donde dice insert print screen. No. Mm, tampoco. Ahí. <ríe> no alcanzo a ver. Se apagó. Creo que es por, la, por, por el fondo que tengo. Es que, es que hay ya problemas. se apagó el cel, teacher. Sí, es por, es, es por el fondo que tengo también. Que... Mm. Por ejemplo, en, la, en las teclas tengo solamente PG, DN, PG, UP, y e -N -D, H -O -N -E, eh... ¿En la de arriba? Sí, delete. En las ahí, de abajo. ahí por delete no está print screen, a la parte de delete. No. Tiene que ser una tecla que empiece con P. No, ni una. Ah, pues ¿Y con no, I? Qué raro, no sí. tiene la opción entonces. Sí, es Bueno, que... entonces, bueno, bueno si yo lo que, que estaba haciendo, teacher, es que en el chat le iba poniendo el número que iba haciendo. Ah, ok. Yo sé que no lo vamos a terminar, pero por el momento. Ya, yeah, to practice. Ajá. Ya. Yeah. Bye. Entonces, el 3 lo copió Robinson. Sí. Ok, bye. entonces 4. Ya se lo pongo. 4th. Sería. Oh. Ahí va. Y eso no, pues se puso print. Print es. Oh, no, pero ese print ya no le da caso. Es que así podía decir en la tecla de su teclado ah, para de... valga la redundancia. Ajá. No, no, oh. fíjese que no dice. Bien ah, okay. raro esta cosa. <ríe> <ríe> Lo estafaron. Lo estafaron con ella. Cinco. Ocho. ¿Ya copió el 4? Sí. Ahí va el 5. Quiero ver, sería 3... 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13 sería 13, el, el 13. segundo de la tercera fila del lado de izquierdo, ah, como okay. naranjado creo que es. 13, yeah. Ajá. 13, 13. Yeah. Sería no? la cuarta o, fila. 
o no, espérense, quiero ver. 30, sí, pero sí. 30 es 13. No, pero Yo es 13. Que... Ajá. 14. Ah, sí, el, el 30 está en la primera. Quiero ver. Eh, Tirtin dice que es el anaranjado de la primera columna del lado izquierdo. Tirtin. Tirtin. Tirtin, ¿ese cuál es? ¿El 30 o el 13? 30. Ajá, pero vamos por el 13. 13. Ajá, no, yo les digo porque no nos confundamos. Ajá. 14 <ríe> eh, sería. 14, el morado, el último de la segunda fila. Ah, sí, ya lo vi. 14. Sí, ajá. 14. Fifteen es el como morado de la segunda fila del lado derecho. Fifteen. Fifteen, ajá. Abajo del negro, digo yo. Abajo del verde, que dice twenty. Yo digo negro. No, como azul o morado. Yo lo veo en negro. Tiene problemas de... de Ay, no sé cómo... Ah, pero es que hay un nombre, como sí. le dicen, de... Que no, los colores no los distingue bien, pero no sé cómo le dicen. ¿Y usted Dal qué color lo ve, pues? Alta. Ah, daltónico. Yo morado lo veo, morado fuerte. Ah, no, un morado oscuro, se ve. Ajá, vaya. Sí, vaya, ¿cuál, no, ¿cuál vamos? 16. No, el 15, ¿cuál? De 15. Ay, 20 le puse yo por estar hablando del negro. 15. Y el 15. Ay, ay, ay. 15. El 15 es 15. Y el 16, 16 no, no, no. es el celeste de la primera no, no, columna. Es verdad que el rojo es 15. ¿Verdad no, que el rojo de la primera, de la segunda fila es? No. No. Ah, es que por eso es que usted anda viendo azul, porque anda viendo por el rojo. Yo digo, el que está a la par del morado, entre el morado y el anaranjado. Six. Entre el morado. Six. Mm. Es el segundo de la derecha. Sixteen. Sixteen, ajá. Uh -huh. Sixteen, pero ese que, ese que no es el catorce. No, no, el 6, el 6 es, el, es el primero, digamos, de la primera columna del lado derecho, sería el segundo, 16. 16. El 16. Ajá. O el 15. El no, 16. el 16. El 15 está a la par de ese, 15. 6.
Hola. Hola. Ya casi le ya. Yo creo que así es. Si quieren lo vemos. Mm, bye. Si ni pronunciarlo podemos ver, no más entender. Okay, everybody. Uh if you didn't finish, don't worry, okay? The idea was to guess, yeah? La idea aquí era más o menos tratar de adivinar. The idea was to guess, all right? I know maybe it's the first time for you with ordinal numbers in English. Tal vez es la primera vez con números ordinales en inglés, maybe, right? And they are difficult somehow. Al principio son un poquito difíciles, tal vez. They are a little difficult, okay? Yeah? Uh, but it's okay, don't worry, no se preocupen, okay? Uh, let's do something. Vamos a hacer algo. We are going to do something because it's time. Es hora. Um, bueno, antes de... Solo quiero preguntar si todos están ya eh, con la plataforma. Todos están conectados prácticamente. Eh, con la plataforma todos estamos ya listos. Ya terminaron el trabajo de plataforma, sesión 2 y el midterm. Yes. Yes. Yes, teacher. Yes, todos. yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yo no he... teacher yes. ¿Verdad que el meeting sale después de, de la segunda evaluación? Salen tres casillas más, ¿verdad? ¿Perdón? Después de las cinco evaluaciones de la semana, salen este, tres tareas que son de tres bloques. Son mixtas mm -hmm. toda la semana, ¿verdad? Es el midterm, I think. Mm -hmm. Okay, no? okay, okay. Uh -huh. sí. Yes. Mm -hmm. Yes. Okay, very good. And then, uh, si, si terminamos la sección, si ya completamos, tenemos 100% en la sección, en la semana 2, más el midterm, ¿verdad? Um, voy a, ahorita no he revisado plataforma, pero si hay alguien que no ha terminado, seguramente, seguramente le va a caer un mensajito en un momento, ¿ok? Ya. Yeah? Okay. Okay. Si hay, ustedes saben, ¿verdad? Los que, han, los que lo han hecho o los que no lo han hecho. Y tenemos que terminarlo hoy, ¿ok? We have to finish today. Así que si no lo han hecho, trabajenlo para que yo lo pueda subir en unos 20, 30 minutos, ¿ok? Please. Yo creo ¿De que... acuerdo? Eh, con los números ordinales, okay. con los números ordinales que estaban haciendo ahorita, tal vez individualmente lo pueden tener listo para mañana y revisamos juntos, ¿ok? We check together. Y vamos a hacer una okay. pequeña práctica, ¿ok? Please. ¿De acuerdo? Ok, okay teacher. Ok, thank you very okay. much. ¿Quién tenía ahora la sesión uno a uno? Jamie, right? Yes. Yes. Ok, so the rest you can go. Good night, take care, and see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. Good night. Good night. It's ok, don't worry. It's ok, don't worry. Good night, everybody. Good night. Good night. Bye, teacher. Bye, bye. Ok, good night, teacher. Good night. Take care. Okay. <clears throat>
y con RD son el first, que es el primero, ¿ok? Que significa primero en español. Oh, sorry. El first, el second, que es segundo, ¿ok? Y el third, que es el tercero. De ahí los demás todos terminan con TH, ¿ok? Y luego cuando llegas al vigésimo primero, que sería así, ¿ok? Igual, vas a decir 20. Second. First sería. Author. Ajá, vigésimo primero, porque primero es first, ¿ok? Aquí mm -hmm. le falta la S, perdón, 21st, ¿ok? Sería 21st, vigésimo segundo, 22nd, vigésimo tercero, 23rd, ¿ok? De ahí vamos otra vez con la TH. Igual, cuando llegas al 30, al, al trigésimo sería. Trigésimo primero sería 31st, nuevamente, ¿ok? Trigésimo okay. segundo, 30. Second, y así sucesivamente. Uh -huh. Ok, y en el caso de, del que era el que llevaba el second, el ND. Uh -huh. El que, pero es que mi pregunta es, ¿por qué? En, bueno, en el ejemplo de la conversación que tuvimos, ¿verdad? Que decía que on, mon, on Monday, November 22nd. Y uh -huh. abajo decía, it's on Friday, the 26th. Ok. Sí, es que el 26th, vaya aquí, por ejemplo. Fájate, aquí te voy a dar una de las respuestas. Vaya, permíteme, te voy a compartir pantalla. I will share screens for you. Vaya, déjame compartir. Vaya, cuando dice 22nd. Vaya, el 20, ¿cuál me dijiste? 22nd. Second, ¿verdad? Para 22nd sería este de acá, mira. Ajá. El 20 más el second. Que quedaría de la siguiente manera. 20, let me see, aquí. 22nd, este de acá. Que sería como vigésimo segundo, ¿ok? Luego, si te fijas, el 26, mira, tiene TH, ¿verdad? Sí. El vigésimo sexto sería. Aquí sería entonces 20... Vamos a ver dónde está 25th. No, sería 26th. ¿Dónde está 26th? No lo veo. No veo el 26th. En ningún lugar, anywhere. Veamos el 26th. Aquí. Acá está. Este sería el vigésimo sexto, 26th. Si te fijas, la TH la lleva el six. El otro número va normal, ¿ok? Ah, ok. ¿Ya? Ahí sí, lo va. Yo le voy a explicar un poquito más el lunes, ¿ok? Ok. Ah, sí. bueno. Sí, sí está pero bien. básicamente esa es la duda que tenía respecto al vigésimo segundo y vigésimo sexto. Ah, sí, sí, eso era. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta, Jenny? No, creo que solo esa era la duda. Sí, la en el momento. Ok. Okay, then if you have no questions, thank you very much for connecting. Gracias por conectarte y quedarte la sesión. Good night. Okay, good night. Take care. Cuídate.